ఎప్పటికీ సృష్టికి సంబంధించి తెలియని సందేహాలు చాలా ఉన్నాయి తెలుసును అని మనం అనుకుంటున్న వాళ్ళకు కూడా ఉన్నాయి కారణం ఏమిటంటే ఇది మాయ ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది ఈ మాయని ఎవరు సృష్టించారు అది ఎప్పుడు మొదలైంది అంటే ఎవరు చెబుతారు ఈ అడుగుతున్నవాడే సృష్టించాడు అసలు విషయం అది ఒక్క ప్రశ్నకు కూడా చక్కనైన జవాబు ఎందుకు దొరకదంటే ఎవరు ప్రశ్నిస్తున్నారో వారే ఆ ప్రశ్నకు కారకుడు అంటే ఇది ప్రశ్నకి సమాధానం వెతకడం కంటే అసలు ఈ ప్రశ్న ఎవరికి కలుగుతుంది ఆ కలుగుతున్నవాడెవడు అని ఆలోచిస్తే సమస్తానికి సమాధానం అక్కడ దొరుకుతుంది అంతవరకు సృష్టి దుర్గంగానే ఉంటుంది దుర్లభ దుర్గమా దుర్గా దుర్గమం చేరడానికి అసఖ్యంగానే ఉంటుంది మనం పడుకున్నప్పుడు కళ ఎలా మొదలవుతుందో తెలుసుకోగలిగితే తప్ప ఈ సృష్టికి మూలమైన రహస్యం కూడా తెలియదు ఎందుకంటే సృష్టి ఒక కళ మనం ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోం మనం మనం ఉన్నాము అనుకోవడం కూడా ఒక భ్రమే ఈ భ్రమకి ఇంకెన్నో భ్రమలు ఆపాదించుకుని మనం మొత్తం విభ్రమ ఆడేస్తున్నాం ఇక్కడ అందువల్ల దొరకడం లేదు అందుకే ఒక్క ప్రశ్నకైనా చక్కనైన జవాబు దొరకదయ్యే సృష్టి దుర్గం అయ్యే పోని ప్రశ్న లేని మౌన భావమైన యమౌనం ఏమి ప్రశ్నించకుండా మౌనంగా ఉండడం అయ్యమంటే అది కూడా మనకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎంతమంది మహానుభావులు చెప్పినా సరే వారందరూ ఈ భూమి మీద ఎప్పుడప్పుడు పుట్టినవారే కదా అది వారి భావం కావచ్చు దేవుడు భావం అవ్వాలనే ఉంది అని మళ్ళీ అనుమానం వస్తుంది అంచేత మనకి స్వానుభవం కలిగే వరకు మనకి భగవంతుడు మనం కోరినటువంటి రూపంలో కనిపించి విషయం చెప్పే వరకు మనకి నమ్మకం కలగదు కానీ మనకి భగవంతుడు మనం కోరినంటి రూ అటువంటి రూపంలో కనిపించాలంటే దానికి తగిన సాధన మనం చేయాలి కదా ఈ సాధన ఏమీ చేయకుండా ఎంతవరకు ప్రశ్నలు వేస్తూ కూర్చుంటాం ఏమిటి అంచేది ఈ ప్రశ్నలు జవాబులు సందేహాలు సమాధానాలు ఈ వలయం నుంచి బయటపడి అసలు సందేహిస్తున్నది ఎవడు ప్రశ్నిస్తున్నది ఎవడు ఇది లో లోపలికి లో లోపలికి లో లోపలికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తే అతనికి స్వయంగా సాక్షాత్కారం అవుతుంది ఆ ప్రయత్నంలోనే అందరం ఉందాం రంగప్రవేశం చేద్దాం